Hi students, in the case of statement, we distinctive normal form. We will see a statement. We convert this statement to the distinctive normal form. This distinctive normal form is DNF. We will see short term. The DNF is the sum of elementary product. That is, in the formula, we will see a statement. We will see a bracket in between. Barangan dia connective symbol bandit itu R connective barangan. Outside la R connective yang itu dapat na bracket tu keladi and connective barangan. Ini nih kita seperti easy mind la wajib kono ambil naga. Ini la barangan dia the distinctive ambil naga R connective la. So in the word la irka kodiya connective. Adi dah main connective barangan. That is bracket tu ka outside la barangan. Bracket tu keladi adi la rendah mario la barangan. Okay wa. Ini pola dah C N F kono nih kita lagan. So, just to put the statement in this form, we will convert it into this form. Okay, so first we will put the statement in this form. Now, we will put the second statement in this negation. And what is this form? This form is the same as P. That is, negation of P and Q. If we put the statement in this form, we will use it in D Morgan's law. And in D Morgan's law, what is the negation of P and Q? This is the value of negation of P or negation of Q. Okay, wow. So, which is equal to the first level of bracket value. That is the value of P and Q. Then, and, in the second level of value, in the statement, how do we reduce the negation of the first statement? P or R, then R, negation of the second statement, Q. Okay, wow. At the end of this, there are two brackets value in between and connect. There are two brackets in between and values are different. So, here we use the value of extended distributed. This is the same thing. It is just ordinary multiplication. For example, A plus B into C plus D. That is, there are two factors. Okay, right? How do we multiply these two factors? How do we multiply these two factors? The first element is the first element. The first element is the first element. Then plus, the first and the second element. Then plus, the first and the second element. Then plus, the first and the second element. This is the ordinary multiplication. This is the extended distribution. That is, A into C. That is the first term. A into C, then plus, இங்கு plusல் அருக்குது மிடில்லா, so plus, அடுக்குது A into, இங்குள் second, A into D, then plus, then, இங்குள் second element வந்துத்து B, so B into, இங்குள் first element C, then plus, இங்குள் second into, இங்குள் second, that is B into D, okay, வா, and in the unit, we assume that we have to 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 assume that then again plus plus na R at the factor la B and this multiplication and C at the thing plus plus na R last bracket la B and D okay ma this is the extended distributed la avala tha so this is the pole this is nama eladala ma that is inga A ki padala Q irukudu ibulavam B ibulavam C ibulavam D which is equal unto first bracket kula D A and C A value Q and C value negation P or R. Okay, this is the first bracket. Then R. At the bracket, A and D. A is the value Q. So Q and D is the negation Q. Then R. At the time, B and C. So at the bracket, B and C. அதுக்கு பெல்ல இங்க P and R இருக்குது then and C C கு பதல் எவ்வளவு வாலி இருக்குது negation of P R R then R last bracket இருக்குலாடி B and D இருக்குது B கு பதல் எவ்வளவு வட்டாம் P and R then and 
டிக்கு பதிலாக நெகேஷன் கியூ ஓகேவா அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் பாருங்கள் நெகேஷன் ஆஃப் பிஆர்ஆர் அப்படி ஒரு டேம் இருக்குது பார்த்திங்களா இங்கே நம்ம டி மார்கன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி இதை ஸ்பிளிட் பண்ணிடலாம் அதே போல் தான் இங்கேயும் ஒரு வேல்யூ இருக்குது பாருங்கள் நெகேஷன் ஆஃப் பிஆர்ஆர் இங்கேயும் நம்ம டி மார்கன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டி மார்கன்ஸ்லான என்னதுன்னா நெகேஷன் ஆஃப் பிஆர்ஆர் இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் நெகேஷன் ஆஃப் பி அண்ட் நெகேஷன் ஆஃப் கியூ அப்படி எழுதிக்கலாம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ரூ இந்த ஃபஸ்ட் ப்ராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய டேம் எப்படி எழுதிக்கலாம் கியூ அண்ட் இதில் நம்ம டி மார்கன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணோம்னா நெகேஷன் பி அண்ட் நெகேஷன் ஆர் அப்படி கிடைக்கும் இந்த செகண்ட் ப்ராக்கெட்டில் நம்ம நெகேஷன் லா யூஸ் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் நெகேஷன் லா என்னதுன்னா பி அண்ட் நெகேஷன் பி இதோட வேல்யூ ஃபால்ஸ் பி அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இங்கே பிக்கு பதிலாக கியூ இருக்குது ஸோ இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய இதோட வேல்யூ வந்துட்டு எஃப் ஓகேவா தென் ஆர் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஃபஸ்ட் ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறது அது அப்படியே தான் இருக்கும் பி அண்ட் ஆர் தென் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு இங்கே நெகேஷன் ஆஃப் பிஆர்ஆர் இருக்குது இங்கே நம்ம டி மார்கன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் நெகேஷன் ஆஃப் பி அண்ட் நெகேஷன் ஆஃப் ஆர் அப்படி எழுதிக்கலாம் தென் அண்ட் லாஸ்ட்டில் உள்ள அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அதை அப்படியே எழுதிடலாம் பி அண்ட் ஆர் அண்ட் நெகேஷன் கியூ இப்போ இதில் இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இது வந்துட்டு கரெக்ட் ஃபார்மில் தான் இருக்குது பிகாஸ் இதுக்குள்ளாடி வரக்கூடிய எல்லா கனெக்டிவ் சிம்பிள்ஸும் ஆண்டில் தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ரிமைனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இதுவும் கரெக்ட் ஃபார்மில் தான் இருக்குது ஆனாலும் இதை மட்டும் நம்ம மறுபடியும் கொஞ்சம் சிம்பிள் ஃபார்முக்கு மாற்றிடலாம் பிகாஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த பி அண்டு நெகேஷன் பி அதே போல் இந்த ஆர் அண்டு நெகேஷன் ஆர் இதுக்கு ரெண்டு கடையில் ஒரு லிங்க் இருக்கிறதுனால இதை மறுபடியும் நம்ம சிம்பிள் ஃபார்முக்கு மாற்றிடலாம் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த நெகேஷன் பி வந்துட்டு இந்த பீக்க பக்கத்தில் இங்கே வரணும் அண்ட் அதே போல் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆர் வந்துட்டு இந்த நெகேஷன் ஆர் இதுக்கு பக்கத்தில் வரணும் அப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எழுதிட்டோம் அப்படின்னா மறுபடியும் சிம்பிள் ஃபார்முக்கு மாற்றிடலாம் ஸோ அதுக்காண்டி இங்கே நம்ம அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியும் கமிட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் பிகாஸ் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணுறப்ப ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேம் ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறதுக்கு பதிலாக அடுத்தது செகண்ட் அண்டு தேர்டு இதை ரெண்டையும் நம்ம ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே மாற்றி எழுதலாம் பிகாஸ் இங்கே வரக்கூடிய எல்லா கனெக்டிவ் சிம்பிளும் சேமாக இருக்குது சரியா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ கியூ அண்ட் நெகேஷன் பி அண்ட் நெகேஷன் ஆர் தென் ஆர் இதில் பாருங்கள் இவ்வளோ சேர்ந்து நம்ம பி போல் வச்சுக்கோங்க இங்கே வந்துட்டு எஃப் இருக்குது இன் பிட்வீன் கனெக்டிவ் சிம்பிள் ஆர் இருக்குது தட் இஸ் எஃப் ஆர் பி இந்த ஃபார்மில் இவ்வளோவும் இருக்குது சரியா எஃப் ஆர் பி அப்படின்னா பி தான் இது வந்துட்டு ஐடென்டிட்டி இல்லா ஸோ பை ஐடென்டிட்டி இல்லா இந்த எஃப்ஆர் இந்த வேல்யூ இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த எஃப்பை விட்டுட்டு இதை மட்டும் எழுதிடலாம் சரியா ஆல்சோ இதில் நம்ம அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் பி அண்ட் இந்த ஆரையும் இந்த நெகேஷன் பியும் ஒரே ப்ராக்கெட்டில் போட்டுடலாம் தென் அண்ட் நெகேஷன் ஆர் தென் ஆர் த லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ Q and negation P and negation R. R. இதில் பாருங்கள் இப்போ நம்ம கமிட்டேட்டி லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கமிட்டேட்டி லா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த நெகேஷன் பியும் இந்த ஆரையும் நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய P, then and. இந்த ரெண்டையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதணுன்னா நெகேஷன் பி அண்ட் ஆர் வரும் தென் அண்ட் நெகேஷன் ஆர் தென் ஆர் இந்த லாஸ்ட் ப்ராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை எழுதிடணும் இப்போ பாருங்கள் இதில் இந்த பி அண்டு நெகேஷன் பி இந்த ரெண்டையும் மறுபடியும் அசோசியேட்டிவ்லாம் யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராக்கெட்டை மாற்றி எழுதணும் அப்படின்னா பி அண்ட் நெகேஷன் பி இதோட வேல்யூ நம்ம ஆல்ஸ் அப்படி கிடைக்கும் அதே போல் இந்த ஆர் அண்டு நெகேஷன் ஆர் இந்த ரெண்டையும் அசோசியேட்டிவ்லாம் யூஸ் பண்ணி ஒரே ப்ராக்கெட்டில் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா இதோட வேல்யூவும் ஃபால்ஸ்னு கிடைக்கும் ஸோ ஃபால்ஸ் அண்ட் ஃபால்ஸ் அப்படி இதோட வேல்யூ கிடைக்கும் ஃபால்ஸ் அண்ட் ஃபால்ஸ்னா ஃபால்ஸ் தான் ஓகேவா So which is equal to Q and negation P and negation R, R false, R, P and R and negation Q. இப்போ பாருங்கள் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குது பாருங்கள் எஃப் ஆர் பி தட் இஸ் இவ்வளோ சேர்த்து பி போல் அசிம் பண்ணிக்கோங்க எஃப் ஆர் பி இதோட வேல்யூ என்னதுன்னா பி தான் சரியா இது வந்து ஐடென்டிட்டி இல்லை ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்டு இந்த 
and negation q. This is the statement. This is the bracket. in between R connective and in the bracket. This is the connective and the and that is the second bracket. This is the connective and the. So, this is the statement. Equivalent DNF. Okay, wow.